কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে মঞ্চ অভিষ্ট কবি হাসান ফকরি কবি শামীম আক্তার লিটু আছেন কবি অনুপ সাদি এবং সমবেত সুধী আমাদেরকে স্বাগত জানানো হয়েছে এই অবরুদ্ধ সময়ের কবিতা অনুষ্ঠানে আসলে কে কাকে স্বাগত জানাবে এটা একটা বড় প্রশ্ন যারা এখানে স্বাগত জানিয়েছেন এবং যাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন আসলে তারা সবাই মিলেই আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক যারা শুনতে এসেছেন যারা বলতে এসেছেন যারা কবিতা পাঠ করতে এসেছেন আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজক যারা আসতে পারেননি যারা দূর থেকে সংহতি জানিয়েছেন মৌনভাবে সমর্থন জানিয়েছেন যারা যোগাযোগের অভাবে আসতে পারেননি যারা ভয়ে আসতে পারেননি যারা আসতে চেয়েছিলেন নানাবিধ বাধা বিপত্তির কারণে আসতে পারেননি তারা সকলেই এই কবিতার অনুষ্ঠানের আয়োজক আজকে খুলনা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে আপনাদের সবচেয়ে বড় গর্বের ধন আপনাদের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য সুন্দরবন সেই সুন্দরবন আজকে হুমকির মুখে সেই সুন্দরবনের গোলপাতা সুন্দরী গাছ বিপন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে দিন গুজরান করতে থাকা সুন্দরবনের প্রাণীকুল যারা অহর্নিশ কাঁপতে থাকে রামপাল প্রকল্পের ভয়ে আমি মনে করি আজকের এই অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক হচ্ছেন সেই বিপন্ন প্রাণীকুল মানুষের মতো তারাও আজকে অবরুদ্ধ হয়ে আছে অবরুদ্ধ হয়ে আছে আপনার রূপসা নদী ভৈরব নদী আমি মনে করি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক রূপসা নদীও এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ভৈরব নদীও এবং রূপসা নদী সুন্দরবন ভৈরব নদী এরা চায় প্রতিবাদ জানাতে এদের তো প্রতিবাদের ভাষা নেই মাঝে মাঝে কেবল ফসে ওঠে আমরা দেখি পদ্মার ভাঙনে গ্রামের পর গ্রাম বিলীন হয়ে যায় আমি তখন বলি মানুষ যখন প্রতিবাদ করতে ভুলে যায় নদী তখন ফসে ওঠে রেগে তার দুই পার ভেঙে ফেলে আজকে আমরা এমন সময়ে বাস করছি যেই সময়ে বাংলাদেশ নামক একটি দেশ নিজেকে বিশ্বের বুকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যেই দেশের একটি ভবনে আগুন লাগলে মানুষ সে আগুন থেকে বাঁচার জন্যে কোনো রেস্কিউ টিমের অপেক্ষা করে না তারা জানে কোনো টিম তাদেরকে রেস্কিউ করতে পারে না তারা সাততলা চোদ্দতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বাঁচার জন্যে এবং শেষ পর্যন্ত আসলে বাঁচতে পারে না মরে যায় এই রাষ্ট্রকে এই রকম একটি দেশকে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র বলে কি কারণে সে রাষ্ট্র কেন আপনি সেই রাষ্ট্রে ট্যাক্স দেন ভ্যাট দেন এর কোনো কারণ নাই আপনার ট্যাক্সের টাকায় আপনার ভ্যাটের টাকায় রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা গুন্ডা বাহিনী তৈরি হয় যে পুলিশ আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা যেই পুলিশ আপনাকে রাতের বেলায় পাহারা দিবে সেই পুলিশ একটি খনি বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাতের দুপুরে আপনার ঘরে যদি টক টক করে কেউ ডেকে উঠে আপনি প্রথমেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যান যে পুলিশ আসেনি তো অথচ রাত দুপুরে পুলিশ আসলে আপনার আশ্বস্ত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সময় এরকম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে আপনি পুলিশ দেখুন আতঙ্কিত হন এবং পুলিশ আপনাকে নিয়ে যাওয়ার পরে কালকে আপনার লাশটা পাওয়া যাবে কি না সেই চিন্তা করার জন্যে আপনার পরিবার পরিজন পুলিশ অফিসে গিয়ে ধর্ণা দেয় আপনি যদি খুব ভাগ্যবান হন আপনার লাশ পাওয়া যাবে আর না হলে দিনের পর দিন যাবে আপনার লাশটির খবরও কেউ পাবে না এই রকম একটি পরিস্থিতিতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি আমরা দেখেছি গত ত্রিশ ডিসেম্বর নির্বাচনে যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে মুক্তি খুঁজেন তাদের শেষ প্যারেডটি তাদের সেই আশ্রয়স্থলের শেষ প্যারেডটি ঠুকে দেওয়া হয়েছে উনত্রিশ ডিসেম্বর রাতের বেলায় নির্বাচনের নামে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বহুলাংশে রেপ করা হয়েছে এই রাষ্ট্রের একটি বাচ্চা ছেলে থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি পর্যন্ত জানে সেদিন কি হয়েছিল সকলেই জানে আমাদের মিডিয়ার কর্মীরা জানে 
আমাদের যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি জানেন যিনি নির্বাচিত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তিনি জানেন অথচ কারো মুখে টু শব্দটি নেই আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন যে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হয়েছে তিনি জানেন তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন তাহাজ্যুতের পর কিভাবে ভোটের ইলেকশন করতে হয় কিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় কিভাবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রাতের দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে পিষে ফেলা যায় এবং সেই কাজটি তিনি সফলভাবে করেছেন বটে এই রকম একটি পরিস্থিতিতে আমরা আওয়াজ তুলেছি যে এই পরিস্থিতিতে আমরা চুপ করে থাকব না যদিও রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ চুপ করে আছে কার ভয়ে কিসের ভয়ে আপনারা সবই জানেন এখন আমরা কেন কথা বলছি না আমাদের সংবাদকর্মী ভাইয়েরা জানেন অথচ মিডিয়া নিশ্চুপ উনত্রিশ ডিসেম্বর রাতের ঘটনাকে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়েছে আমরা কার কথা বলব কার সামনে এসে দাঁড়াবো আমরা মনে করেছি আমাদের দাঁড়ানোর জায়গা সব কয়টা প্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে আমাদের একটাই মাত্র দাঁড়ানোর জায়গা আছে সেটা হচ্ছে এই দেশের প্রকৃত মালিক যারা যারা নিজেদেরকে মনে করেন যে আমরা এই অবস্থাটার পরিবর্তন চাই আমরা তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা চাই এই যে যেই সময়ে এই অবরুদ্ধ সময়ে যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা আছেন তারা প্রেমের কবিতা লিখবেন না প্রেম তো থাকবেই প্রেমের সঙ্গে যুদ্ধ অবিসম্ভাবী কারণ যুদ্ধ না থাকলে আপনার প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না আজকে আমার বন্ধুরা আমার কবিরা আমার বুদ্ধিজীবীরা তার প্রেমিকার জঙ্ঘাকে বন্ধ রেখে তার মায়ের দুধকে বন্ধ রেখে তার নিজের পাছাকে বন্ধ রেখে ফেসিবাদের ছায়ায় নিচে আশ্রয় নিয়েছেন আমি জানি না কি সুখ সেখানে কি শান্তি সেখানে তারা পায় ফেসিবাদের এই ক্ষমতার নিচে থেকে নিজেকে ক্ষমতার মদরমত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তারা কি শান্তি পায় আমি জানি না তারা ভাবছেন যে তাদের এই দিনটি শুকে যাবেন কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি আজকে আমার আপনার পালা যখন শেষ হয়ে যাবে ফেসিবাদের থাবা একদিন তাদের ঘরেও এসে পড়বে সেই দিন তাদের আর উঠে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ থাকবে না আমরা সেই জায়গাটিকে যেতে চাই না সেই অবিসম্ভবী পরিণতি ঘটার আগেই আমরা চাই আপনারা আওয়াজ তুলুন আপনারা কথা বলুন আপনারা এখানে অনেকে আছেন যারা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে শিকার হয়েছেন সাতান্ন ধারায় মামলা খেয়েছেন জেল খেটেছেন এ এরকম লোকজন এখানে আছেন আমার সামনে মিজান মজুমদারকে দেখতে পাচ্ছি উনি কুঠাবিরোধী আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে দুই মাস বাইশ দিন জেল কেটেছেন চীন কবির সাতান্ন ধারায় মামলা খেয়েছেন আমি নিজেও সিরিয়াল মামলা খেয়েছি সাতান্ন ধারায় কিন্তু আমরা তো চোখ থাকিনি আপনারা কেন চোখ আছেন আজকে আপনারা একটা ভবনে আগুন লাগছে সে আগুন লাগা দেখে ছুটে যাচ্ছেন মানুষকে বাঁচাতে চাচ্ছেন পারছেন না আপনার ভাই আপনার সন্তান চিৎকার করছে আত্মনাদ করছে বাঁচানোর জন্য আপনি নিশ্চুপ দেখছেন চোখের পানি ফেলছেন এর বাইরে কিছু করতে পারছেন না একটা ভবনের আগুন লাগা নিয়ে আপনারা উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন কিন্তু একবার ভাবছেন না একটা ভবনের চেয়ে বড় একটা অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে আমরা বসে আছি ফেসিবাদের চেয়ে বড় কোনো অগ্নিকাণ্ড পৃথিবীতে নাই একটা ফেসিজ সরকার এই বাংলাদেশে একটা নমরদের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছে সেই অগ্নিকুণ্ডের ভেতর আপনার স্বপ্ন আপনার ভবিষ্যৎ আপনার বর্তমান আপনার চিন্তা চেতনা সব পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছে অথচ এক কি এক অলিক মায়ার মোহে আমরা বোবা হয়ে আছি কথা বলছি না কথা বলতে বাধা কোথায় বাধা তো আছেই কিন্তু মানুষ কি এই বাধার কাছে সবসময় পরাভূত হয়ে থাকবে মানুষ কি কথা বলবে না ফেসিবাদের দানবের শক্তির কাছে কি মানুষের শক্তি পরাজিত হবে আমরা বিশ্বাস করি পরাজিত হবে না আমরা বিশ্বাস করি মানুষের শক্তি অপরিসীম রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ আমরা সেই পাপের ভাগিদার হতে চাই না আমরা কি চাই আমরা যারা মনে করি এই অগুরুত্ব সময়ে বাস করছি তারা তাহলে কি করব আমরা চাই এই আগুনের মধ্যে আমরা একটা আরও বড় আগুন লাগাইতে চাই আমরা চাই এমন আগুন লাগো যে আগুনে এই ফেসিবাদের আগুন একদিন পুরে নিশ্চিন্ন হয়ে শান্তির একটা সুবাতাস বাংলাদেশে হইবে আপনার আমার আগামী প্রজন্ম যেন সেই দিন শান্তিতে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারে বলতে পারে যে আমি স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আমার স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার আছে আপনার কন্যা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে একা একা কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির চাপটে সেই কন্যার স্থিরতাহানি হবে না এরকম একটা সমাজ চাই কিন্তু সেই সমাজ বিনির্মাণের জন্যে এই দেশের কবি সাহিত্যিকদের যেভাবে এগিয়ে আসা দরকার ছিল আমরা খুবই দুঃখিত আমরা খুবই দুঃখিত আমি খুবই দুঃখিত 
যে আমার সেই বন্ধুরা সেই কাজটি করছেন না সেই কাজটি তারা না করে ক্ষমতার মদে মত্ত যারা আছেন তাদের পা চাচ্ছেন আমি দুঃখিত এই কথাটা বলছি হ্যাঁ তারা পা চাচ্ছেন কিন্তু সময় এসেছে আজকে তাদের উলম্ব করে দেওয়া সময় এসেছে তাদের মুখে বইয়ের দলা নিক্ষেপ করা সময় এসেছে তাকে চোখে চোখ রেখে বলে ফেলা যে তুমি দালালি করছো তুমি তোমার মায়ের বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছ তুমি তোমার সন্তানের সংগ্রহের বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছ তুমি দাঁড়াচ্ছ মানুষের স্বাধিকারের বিপক্ষে এই দেশে কবিতা লেখার কোনো অধিকার তোমার নাই আমরা এই আওয়াজটা তুলতে চাই এখানে মুষ্টিময় মানুষ আছে সেই আওয়াজ যদি না ওঠে আমাদের ব্যর্থতা আমরা পারব না আমাদের ভবিষ্যতের কাছে আমরা একটা অন্ধকার রেখে যাব কিন্তু ভবিষ্যতে এই দায় অবশ্যই আমাদের কৃত হবে এই দায় থেকে মুক্তির কোনো পথ আমাদের নেই আশা করি আমরা এই আগুনটা জ্বালাতে পারব আমরা সিলেটে গিয়েছি শ্রীমঙ্গলে গিয়েছি আমাদের বন্ধু জাবেদ ভুইয়া সেখানে একটা বড় আয়োজন করেছিলেন আমরা ময়মসিংহে কথা বলেছি আমরা আজকে খুলনা এসেছি এরপর আমরা বরিশাল যাব আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে আওয়াজটিকে ছড়িয়ে দিতে আমাদের দায়িত্বটুকু আমরা সারতে চাই বাকি বারটুকু আমরা আপনাদের কাছে ছেড়ে দিতে চাই আপনাদের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ কেমন হবে কোনো ফেসিবাদী রাষ্ট্রনায়ক সেটা নির্ধারণ করবে না সেটা আমরাই নির্ধারণ করব আগামীতে আমাদের বাংলাদেশ আমরা কীভাবে করব এই আশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে